should I grant what you wish? I shall grant.
Applaus voor La Risonanza, een bereiding van Fabio Bonizzoni in de opera Semele van John Eccles. Semele, want het is een Engelse opera. Op de leiding van Fabio Bonizzoni, zei ik, maar als u meegekeken heeft via de site radio4.nl, dan heeft u gezien dat hij niet alle klaversimbelnootjes meer heeft gespeeld, Fabio Bonizzoni, want op het laatst werd hij van zijn kruk geduwd door een van de zangers, om te weten, Jason Marmaras. Hij zong de rol van uh, Apollo en hij was uh, verantwoordelijk voor de laatste klaversimbelnoten nadat hij een prachtige uh, epiloog gaf. Op zich een tragisch verhaal van Semeli die uh, verbrand wordt door de aanwezigheid of de schittering van haar goddelijke geliefde Jupiter. Maar uit haar as komt de god Bacchus voort. Dat was het kindje van die liefde van Jupiter en Semeli. En Bacchus is de god van de wijn en die werd bezongen, toegezongen door het volledige solistenkaast achter het ensemble op het podium. Een mooie conclusie. Uh, liefde heeft maar één tegengif eigenlijk. Uh, dat is uh, de drank eigenlijk. De wijn helpt de geliefden te beschermen. Bacchus, god van de liefde. En zo kwam eigenlijk alles toch weer goed. En de solisten staan allemaal uh, voor op het podium. Ze lopen nu weer even met een zonnebloem. Onder het daverend applaus hier in de grote zaal van Tivoli Vredeburg even van het podium af. Maar ik denk dat ze zeker en vast terug zullen komen met Fabio Bonizzoni. Om nog meer applaus in ontvangst te nemen. En dat wordt inmiddels, ik zei het volgens mij al, staande gegeven, staande ovatie. Deze opera van John Eccles. Een... Uh, een werk dat beschouwd wordt als een schakel tussen de opera's van Henry Purcell, ook een andere echte Engelsman, en de latere opera's van Georg Friedrich Hendel, die import Engelsman, om het maar even zo te zeggen. Die kwam mee in het kielzog van, van de koningin George. 
Individuele solisten krijgen nog een uh, applaus. Ik zal ze nog eens even uh, noemen. Inmiddels uh, is uh, Iris het podium opgekomen. Marivi Blasco. In haar mooie jurk is even een kroontje op de hele avond. En daar komt uh, Ino. Die is er ook. En Ino werd gezongen door. Ik heb even mijn blaadje erbij. Giorgia Cintripri. En dan hebben we de man van de. Ja, ja. Comic Relief. Open doekje voor deze zanger. Bariton Jason Marmaras. Dubbel rol. Eigenlijk een driedubbele rol. Hij was uh, de slaap. Lag op het podium achter het klaver symbol. Al te slapen tijdens de pauze. Werd wakker gemaakt door Juno. Om in actie te komen. En later kwam hij terug als Apollo. Voor die epiloog en de lofzang. Op de drank. En dat deed hij ook nog eens daarna met het klaver simbol spelen. Count Tenner, de Altus, uh, Emanuele Bianchi en ja hoor. Jan Nuggelman zei het al, uh, wat kon ze mooi boos worden als Juno Marina Deliso. Bijval voor haar. We zitten hier boven. Ja, hop, daar komt de volgende solist uit de catacombe terug op het podium. Applaus voor Jupiter. Dat was Fulvio Bettini. En hij geeft het applaus ook even door aan het ensemble achter hem. Ook klappend voor de instrumentalist. Ja. Hoor het maar. U hoort het, hè? Dat is uh, applaus en gefluit voor onze Semily van vanavond. Sopraan Stephanie True. En om nog eventjes uh, verder te deinen op die golven van het applaus. Dat is ook nog voor Fabio Bonizzoni. En hij laat zijn muzici en zijn instrumentalisten opstaan om meer van dit moois in ontvangst te nemen. Terecht, John Eccles opera Semily. Mooi om te zien dat het ensemble ook naar alle hoeken, alle kanten van de zaal, de grote zaal, Vredeburg, uh, draait om het applaus in ontvangst te nemen. En wat een genot om hen aan het werk te horen en te zien, dit ensemble zangers. En de mensen op de violen. En verder, we krijgen nog even een saluut van Jupiter. Kijk, dat is altijd mooi als een oppergodse zegen geeft over deze uitzending. 